Um, so we can kick out this press conference. Thank you. Okay. Okay, ladies and gentlemen of the press, uh, once more, it's uh, with great pleasure that we have you in the principal game prep conference, uh, semifinals game opposing Ayes Luan from Senegal and Dr. Uh, Luanda from Angola. We're talking to uh, number seven, Pedro, and coach Nato. Uh, you know the drill. Name, organ, and question. Let's take this question, gentlemen. Let's be reactive with that microphone, guys. We have two microphones on each side of the hall. Is it on? Regie, can we have the mics on, guys? Okay. No, the rules had zero soul. I, I can speak Portuguese for my official language. Yeah. This is an Pedro Steva Perde, friends at the Kings Pond, who are trying to result in Kuto, who give out all the Oh, I'm uh, responding in Portuguese to me. I'm uh, sure the question in, in Portuguese and John can translate uh, in English. Okay. Thank you, Coach. Bom, primeiro, uh, quero dar os parabéns para a equipa do para a equipa do Senegal, para a equipa do Duenes. Ok, John? Ah, já? Não, não. Uh, first, I want to want to congratulate the team of Senegal as the one. Eles fizeram um jogo muito bom, ofensivo e defensivamente. They did a great job uh, offensively and defensively. Algumas vezes, é, quando tem uma derrota, é, pode ser porque perdemos ou porque o adversário ganhou. Sometimes when you take losses, it's because you lost or because of the opposite team that won. Hoje, hoje, a equipa do Duendes ganhou a partida. Today, as the ones won the game. Eu acho que não é o momento de também é, procurar responsáveis. Mas se esse for o caso, o responsável da derrota sou eu. I think now is not the time to look for uh, to blame uh, someone, but if someone is, is, is to blame, then it's me, coach. Tenho muito orgulho de poder dirigir esses jogadores. I'm very proud to be uh, coaching this team. Fizemos uma temporada incrível. We had an incredible season, national season. E... E acredito que a derrota hoje foi porque talvez não conseguimos colocar o ritmo do nosso jogo, principalmente defensivamente. E eu acho que nós perdemos porque não conseguimos colocar o ritmo do nosso jogo, principalmente defensivamente. Acredito que para ganhar um jogo desse, sofrer 92 pontos, acho que é muito. Para ganhar um jogo como esse, enquanto sofrer 92 pontos, é muito. Uh, isso eu acredito que é uma responsabilidade minha que dirigir a equipa. I think it's my responsibility. O que faltou talvez foi um pouco mais de um jogo como esse é muito difícil, mas talvez faltou no final um pouco de lucidez para que a gente aproveitasse melhor as oportunidades para vencer a partida, apesar de todas as dificuldades e de não estarmos jogando bem. I think with all the difficulties that we faced, I think the most crucial part was like staying solid at the, at the most crucial time, which was the fourth quarter. Okay, thank you. Another yeah. question? Yeah. Boa tarde. Boa noite. Alfredo Júnior, Voz da América, Moçambique. Uh, minha questão para os dois. Primeiro para uh, João Pedro. Vocês cometeram 23 turnovers nesta partida. Terá sido por aí que acabaram perdendo esta meia final? Como é que olham para esta derrota, tendo em conta que eram os favoritos à conquista do título? E também para o, o treinador José Neto, faço esta mesma questão. Como é que olha para esta derrota, tendo em conta que eram os favoritos à conquista do título, já levavam seis vitórias consecutivas? E foram perder o jogo mais importante. Um, vou outra, dá para responder em inglês? Português. Português. Sim, sim. Amo, acho que um, num jogo como esse, uh, ter 23 turnovers é, é muito complicado. 
um, mas nós estávamos a perder por 15 e conseguimos ir buscar o, o resultado, uh, mas mesmo assim não pode ser muito complicado. Mas sendo o favorito é normal, se você é o favorito, todos os olhos e todo o foco está em ti. Ninguém necessariamente tinha um foco na equipa do Senegal, mas isso é normal. Um, difícil não é só ganhar, é manter um, a, as vitórias que tu tens, então agora o foco está neles. Porque quando você é uma equipa que consegue sempre estar um, tá no teu máximo, dar o teu máximo e, e ter essas vitórias todas, e ser a melhor, a melhor equipa defensiva e ofensiva, é normal que as pessoas só olham em ti e é a responsabilidade está em nós de manter um, esse foco e continuar com o nosso sucesso que nós tínhamos, tá? especialmente na, no nosso campeonato nacional. Então, não há muita coisa para dizer, nós perdemos o jogo, eles venceram, temos mais um jogo, temos que ir com a cabeça, com a cabeça para frente, acima, e fazer o nosso trabalho. So it's English. Um, he was asking um, if it's very difficult to uh, win a game while having 23 turnovers, which is obviously a yes. It's very tough. But at the same time, um, if you set the bar as high as Edgewood did, especially offensively and defensively being the best team when it comes to this, all eyes are on us. So it's only normal that the people are going to look at us and expect a certain performance, a certain attitude, and a certain focus. And um, I would say that we just came up short at the end. Like, I think they're a very offensive and defensive team. And it took long for us to figure out how to make it easy on ourselves. And once we figured that out, they matched the intensity. And I think this is where we lost it. OK, but sorry, sorry, go ahead. Sorry. Ah, 23, 23 erros é muita coisa. Para quem quer ganhar um jogo semifinal, onde ah, o erro pesa demais. Talvez em uma outra partida durante a época, onde você não está sem a possibilidade de disputar o título, que é o nosso, que era o nosso objetivo, talvez não tenha um peso muito grande. Mas quando você tem uma partida onde o erro é, vai fazer com que o adversário tenha mais possibilidade de vencer, tem um peso muito grande. 23 é tal, quase o dobro da meta que colocamos para a nossa equipa, que são 12, um jogo de 40 minutos. Eu acredito que 12 erros é tolerável. 23 é quase o dobro. Então, essa é uma, uma coisa que acredito que aconteceu. E, sem dúvida nenhuma, é um sonho que terminou né, para nós. Fizemos uma temporada pensando realmente em ganhar essa competição. É, trabalhamos para isso. E é um sonho que terminou, mas não terminou o nosso trabalho. Temos que vir aqui, honrar uh, o nosso trabalho com a disputa do terceiro lugar e vamos vir para fazer o nosso melhor. Everything that, that, I, translation. Everything that I just said, except um, it being the semifinals and our goal, we couldn't reach our goal, but now we have to focus and make sure that we finish uh, as third. So just one, just, just a quick reminder, gentlemen. I know they look the Angolan uh, press here and speak Portuguese. Uh, it's also important for all the journalists to understand what you're saying, even though we're asking the same questions and we take a long time. Let's have some questions in the English, gentlemen, please, okay? Um, because we're also reporting for the BAL. My, 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 my presence. Let's have some questions in English as well. Okay? Thank you. Let's have the gentleman over there, and then we'll have one so. Thank you, um, thank you, Coach. Thank you, Pedro. Coach, a few days ago, when the same room and the two of us were confidence heading into the semi finals, in particular, I want to know what exactly you liked from your group today, as opposed to the failure, as opposed to the defeat. Is there something in particular that you think was outstanding from the group? And, Pedro, one for you, a few seconds to go, you had two free throws, and they were both missed. Is there a sense of uh, you could have costed the game for the group? Okay, let's take coach first. Uh, Pedro, translate for me, okay? Um, I prefer to speak in. Go ahead, go ahead, coach. Thank you, Portuguese. Okay. Pedro's going to help you translate. Um, o que eu falei para eles agora é que nós ainda temos mais uma, 
uma tarefa para fazer como profissionais. É muito difícil, porque quando colocamos na mentalidade, e esses jogadores têm uma mentalidade vitoriosa, de vencedores. Quando acontece um jogo como esse e perdemos dessa forma, é, é melhor não falar muita coisa agora. Só falar que ainda temos mais uma, uma, uma tarefa para fazer. Um, o que o coach está dizendo é que temos uma mentalidade mentality e agora não é o momento de talk too much because we still have one game to go. It's not like it's all over. And uh, to get back on your question, like um, we just never give up. That's all there is to it. Like I just I just twisted my ankle at the very end and I was suffering from it and it just got in my head. That's all. Um, could have made the free throws, missed the free throws, could have missed the dunk, made the dunk, could have missed the first one. Made the first ones, could have not blocked the important shot at the end, blocked the shot at the end. Could have, would have. Johnny, Johnny did a lot of good things in the game. So 12 points, 19 and efficient. It's a great player. It's a uh, only who missed these free throws is who on the court. Johnny had my confidence. It's a player that I have a confidence. So Thank you. Happens, happens. Sometimes happens. Thank you, Coach François. Uh, François, for the uh, election. Coach, this uh, afternoon, I heard you say that to your players, that you were the only one of the team with the experience of a semi-final. Today, what did you lack in this experience, just to make the difference? Because it's a team that didn't have this experience. Coach, you said this morning to your players that you were the only team that had semi-finals experience. What do you think um, was lacking in this team? Experience wise for you come to team version terrorists in this game today? Uh, nesse, nesse tipo de jogo é muito difícil. Você, é claro que a experiência ajuda muito, mas também o espírito é, é muito importante e a gente não pode desmerecer o espírito que teve a equipa do Senegal. É, o Duenes teve um espírito incrível durante 40 minutos. Acho que mais do que talvez as nossas falhas, que foram muitas, mas temos que dar muito valor e mérito à equipa que, que venceu com muito espírito e determinação durante 40 minutos. Um, it's only normal that the team, like, um, like when you think about the experience, okay, the, we had the semi-finals experience yet, but we're playing against a team that just got here and know who they going against. And it's only normal that their moral and their focus is, and their spirit is very uplifted. So that's all it is to it. All right, let's take two last questions. We have we have one um, from yeah, go ahead. Hi, my name is Pete and I work for CGTN. Um quite coach and Pedro, one question. If someone actually watched your games closely, considering the, the quarterfinals and the semifinals, there was some level of conflict on the bench. And it's easy for someone who was watching closely to say that there was no chemistry in your team, and that could have led to the loss. You tell me if that's a yes or no. And you going to the finals last season and now getting out in the semi-finals, what could have gone wrong and what do you look for it uh, going to the fourth season, maybe next year? Thank you for that. Okay. Um, I'll tell you about the final season to end up with the season. I'll give you one second. 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 I'm going to respond to that. Because um, the coach is in a different position, and you're going to get a different answer because he's a captain. Um, I think um, going into a game like this, there's a lot of a lot of people get anxious, you know, and not because we don't believe that we can get it done. It's because we want it so bad, and um, we played against a team that is a little bit unorthodox. They're not like as organized as um, Alali, for example. You know, and we had to figure out while playing how to manage to um, get the best, to get the best of the game. And in the meantime, everybody was hyped. Some were open, but the ball didn't come. Didn't come, and we just took long to regroup and get together and focus on small mistakes. And this is what kind of like. Um, Push the intensity down, and we played against a team uh, that took advantage of it. This is the only difference, because it was similar in the game against ABC, but we managed to come on top. But uh, this against this team, we didn't. Okay. Thank you. Thank you.
Okay. Um, let's take two last questions. I uh, will take Queen, take Queen and Julius for the PAL website. Queen. Okay, uh, Coach Queen from Nigeria. I'll start off with John Pedro. Um, what went wrong for your team defensively? Um, I know you guys struggled on offense as part of the game, or got into the game in the second half. But well, it's now became the issue of defense, whereby you can give away the five free throws. What went wrong for your team today? Therefore, Coach, I know we talked about the fact that um, back in Angola, you started off the first season, finished third, second season as a finalist, and they were cheering on to finish it up by finishing first this season. And you are, let's say, the last part of your career, your time with um, Petro is winding down. I, don't think, I think this is the last year with Petro, based on your contract. So what's your future like with Petro now that you're not able to deliver the first, the first trophy for them from the BAL? Let's have a coach first. É, sentimento, na verdade, é, é de tristeza, porque é, nós sonhamos com esse momento. E o clube, Petro, teve muita dignidade de honrar todas as coisas, todas as coisas, ainda inclusive algo mais, para que a gente pudesse realizar esse sonho. Então, é, é muito triste, triste. Mas agora o foco vai ser nessa próxima partida. Vamos tentar, não é fácil, mas vamos tentar limpar a mente e pensar nesse próximo nesse próximo jogo para que a gente possa dar o nosso melhor. Sobre o meu futuro, realmente é meu último ano de contrato com o Petro. E eu queria muito por isso. Só poder, poder dar para eles esse título, porque eu sei o que eles fazem por nós. Eu queria muito poder fazer isso. Já joguei uma Intercontinental, eu sei que é é um sonho muito grande. Campeão da América, eu sei que eu, eu queria poder ajudar eles a fazer isso. Eles fizeram tudo o que poderiam fazer. Eu queria muito poder fazer isso para eles. É obviamente um grande momento para o treinador, porque ele sabe que é o último ano, mas ele também é muito orgulhoso do que fizemos. E eu sou muito orgulhoso do que fizemos nos últimos três anos. And it's just a sad moment. He knows what it's like to win an intercontinental tournament, which you, uh, where you compete after the, after winning the ball. He, he he already did it. So and he just wanted his goal and his dream was to bring us there. And um, as far as the question goes, a lot of things went wrong. Um, tactical discipline on the defensive end. We were communicating, we tried to do the things well, but we um, gave them room to gain momentum, especially like the shooters, you know, knowing what they could have put into the table, but we gave them too many chances, you know, and, but then again, it just shows what, what type of team we can be coming from a, um, from a minus 15 point deficit and um, almost turning the game over. But at the end of the day, we couldn't be tactically disciplined the way we would like to be and the way we, the way we should have been. All right, let's have the last question. Just one. Sure. 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 That won the last three games in the Sala Conference and won the quarterfinals here. Uh, what was your uh, opinion or your you know um, research on, on that team? So you understand the yeah, yeah. 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 So basically that's what I want you. Bom, é uma equipa que assisti praticamente todos os jogos e essa equipa melhorou muito, principalmente da primeira da conferência para para cá. É uma equipa que melhorou muito, muito. Porque o que, que eles melhoraram? Eles melhoraram é, em saber o que a equipa tem de melhor e usar isso. Às vezes não é só, às vezes você pode ter poucas ferramentas, mas se você usa bem essas ferramentas, vai funcionar. E foi o que eles fizeram. Então por isso que eu digo que muito mérito deles. O nosso scout era uma equipa que joga com muita intensidade no ataque, na defesa, os jogadores importantes, Crawford é o número 5, que são jogadores importantíssimos. Hoje nos surpreendeu o número 11, que 
converteu umas bolas de três pontos. Ou seja, nós fizemos, acho que, um bom scout report, mas eles fizeram um bom jogo. E é isso que prevalece. Tirou algumas lições do Vitória do Oeste. Nós precisamos terminar isso. Nós precisamos terminar isso. Obrigado. Do, do S do Enes. Contra? Contra quem? Contra quem? O campeão, o campeão da Bel, o, o Monastir. Sim, o Monastir. Eles jogaram com muita intensidade, como, como nós falamos. É, mas acredito que é, cada jogo tem a sua história. Acredito que eles fizeram hoje um excelente jogo. Tivemos a chance depois no final de recuperar, mas eles conseguiram é, jogar muito bem com seus principais jogadores. So, o coach basically just said that he watched all the games uh, for Mars once and they got better and better and better. Um, and against us, they just, even if you have, um, even if you don't have many tools, well, all that matters is how do you use the few tools that you have. And they did a great job in using the tools today against us. Thank you, gentlemen. Um, thank you, Coach Vito. It's always been a pleasure having you at the press conference. Good luck to see you next year. Thank you, Pedro. Thank you, 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 Thank you,